அனைவருக்கும் டெக் ராக்கெட் மணி இனி வணக்கம் முதல்ல நம்ம எல்லோரும் நம்ம மொபைலில் ஒரு காண்டாக்டை புதுசாக சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணுற ரெண்டு விஷயம் ஒன்று சிம்மில் சேவ் பண்ணுவோம் இல்லைனா மொபைலில் சேவ் பண்ணுறது இந்த ரெண்டுமே தவறான முறை தான் இன்கேஸ் ஒரு எமர்ஜென்சியில் அவங்க மொபைல் தொலைஞ்சு பண்ணாலோ அல்லது உங்களுடைய சிம் டேமேஜ் ஆனாலோ இந்த காண்டாக்ட்லாம் திரும்ப கொண்டு வரது அப்படிங்கிறது கஷ்டமான விஷயம் ஒரு சிம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோடைய மெமரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் அதில் வந்து கம்மியான காண்டாக்ட்ஸ் மட்டும் தான் உங்களால் சேவ் பண்ண முடியும் இதற்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுடைய காண்டாக்ட் எல்லாத்தையும் உங்களுடைய கூகுள் மெயில் ஐடியில் சேவ் பண்ணுறது தான் சிறந்த வழிமுறை எப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கூகுள் அக்கௌண்ட் மெயில் ஐடியில் நீங்கள் கனெக்ட் செய்யும் பொழுது உங்களுடைய காண்டாக்ட் எல்லாம் அதில் சேவ் ஆகிடும் ஒரு நியூ மொபைலில் நீங்கள் புதுசாக வாங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மெயில் ஐடியை போட்டு ஓப்பன் பண்ணீங்க அப்படின்னா எந்த காண்டாக்ட்லாம் உங்களுடைய பழைய மொபைல் வச்சுருந்தீங்களோ அந்த காண்டாக்ட் எல்லாம் உங்களுடைய நியூ மொபைலுக்கு வந்துடும் நீங்கள் சிம் அல்லது மொபைலில் சேவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி மூவ் பண்ண வேண்டிய நிலைமை வரும் இந்த முறையில் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய மொபைலில் உள்ள காண்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் சின்குரோனைஸ் ஆகி அப்டேட் ஆகிடும் இந்த வழிமுறைக்கு உங்கள் மொபைலில் என்னவெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல உங்களுடைய மொபைலில் காண்டாக்ட் ஆப்புக்குள்ளே போங்க பிறகு அதில் காண்டாக்ட் செட்டிங்ஸ் என்கிற பகுதி இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் காண்டாக்ட்ஸ் என்கிற வசதி இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன் என்கிற பகுதியில் யூசர் டிஃபைண்ட் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் என்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணும் பொழுது நிறைய ஆப்ஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இதில் முதல்ல நம்ம ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணணும் அதாவது எந்த காண்டாக்ட் எல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய மெயில் ஐடிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது ரெண்டு சிம் கார்டு ஒரு ஃபோன் மெமரி இதில் நான் இப்போ ஃபோனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ எந்த மெயில் ஐடியில் நான் இதை சேவ் பண்ண போகிறேனோ அந்த மெயில் ஐடியை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் பிறகு கீழே நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணும் பொழுது எந்த காண்டாக்ட் எல்லாம் சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் காமிக்கும் இதில் நான் செலக்ட் ஆல் கொடுக்குறேன் மொத்தமாக நூற்றி எட்டு காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து செலக்ட் ஆகியிருக்கு கீழ் பகுதியில் இருக்கிற காப்பி அப்படிங்கிற பகுதியை செலக்ட் செய்யும் பொழுது எல்லா காண்டாக்டும் உங்கள் மெயில் ஐடிக்கு காப்பியாக ஆரம்பிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மொத்தமாக உள்ள எல்லா காண்டாக்டும் என்னுடைய மெயில் ஐடிக்கு காப்பி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இந்த மெயில் ஐடியை வேறு மொபைலில் சைன் இன் பண்ணிவிட்டு சின்கரோனைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எல்லா காண்டாக்ட் டீட்டெயிலும் ஈஸியாக அந்த மொபைலுக்கு வந்துவிடும் அடுத்து உங்கள் மொபைலில் நீங்கள் நியூவாக ஒரு காண்டாக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறீங்க சேவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா முதல்ல காண்டாக்ட் பகுதியில் இருக்கிற சேவ் டு என்கிற ஆப்ஷனை செக் பண்ணுங்கள் இதில் எப்பொழுதுமே உங்களுடைய மெயில் ஐடியை செலக்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணுற ரெண்டு விஷயம் ஒன்று ஃபோனில் சேவ் பண்ணுவீங்க இல்லைனா சிம்மில் சேவ் பண்ணுறது இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க இதுக்கு மேலே உங்கள் மெயில் ஐடியில் சேவ் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய மொபைல் அல்லது சிம்மில் சேவ் பண்ணாதீங்க இதன் பிறகு உங்கள் மொபைலில் இன்னும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செட்டிங்ஸ் இருக்குது உங்கள் மொபைலுடைய செட்டிங்ஸ் பகுதிக்கு போங்க அதில் அக்கௌண்ட்ஸ் என்கிற பகுதி இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணும் பொழுது உங்களுடைய மொபைல் எந்தெந்த தளங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் எல்லாம் கனெக்ட் ஆகியிருக்கு என்பது வசதியை காமிக்கும் இதில் கூகுளை நீங்கள் தேர்வு செய்யுங்க இதில் சின்கரோனைஸ் என்ற வசதி இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் க்ரீன் கலர் சிம்பிள் அதாவது வந்து நான் இப்போ கடைசியாக என்னோட கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் அந்த மெயில் ஐடிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுனால அதை காமிக்குது நீங்கள் எந்த மெயில் ஐடிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த மெயில் ஐடியை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா நிறைய ஆப்ஷன் காமிக்கும் இந்த எல்லா ஆப்ஷனுமே நீங்கள் எனாபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு முறையும் உங்களுடைய கான்டாக்ட் டீட்டெயில்லாம் வந்து மெயில் ஐடியில் சேவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆயிரும் ஒரு நியூ மொபைல் வாங்குறீங்க அப்படின்னா சைன் இன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஷன் எல்லாம் செக் பண்ணி ஆன் பண்ணிக்கிங்க தானா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய பழைய கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த மொபைலுக்கு வந்துடும் இப்போ நான் சொன்ன தவறு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப